মাহে ই টিউশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাস টেনের ষষ্ঠ অধ্যায় সম্পর্কে যে অধ্যায়টির নাম হলো বিশ শতকের ভারতে শ্রমিক কৃষক ও বামপন্থী আন্দোলন বিশ শতক অর্থে আমরা মূলত যে সময়কালকে বুঝি সেই সময়কাল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচিত হয় এই শতকে প্রথাগত শুধুমাত্র জাতীয় আন্দোলন হয়েছে তা কিন্তু নয় সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকরা কলকারখানার কৃষকরা এবং বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তো আজকে আমরা সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী মানুষকে নিয়ে আলোচনা করব যারা বিশ শতকের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই সব শ্রমিক কৃষক এবং বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে আজকে যে এই চ্যাপ্টারের যে প্রশ্নটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা হবে সেটি হলো বিশ শতকের ভারতের শ্রমিক আন্দোলন কেমন ছিল অর্থাৎ বিশ শতকে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ আসতে পারে কিংবা বিশ শতকের ভারতের শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে তার চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করো এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে বিশ শতকের ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যেটি বলে রাখা ভালো অর্থাৎ ভূমিকাতে যেটি বলে রাখা ভালো যে প্রথাগত ইতিহাস চর্চার মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস চর্চা সব দিন অবহেলিত থেকেছে কিন্তু বর্তমানকালে আমাদের আলোচনায় শ্রমিকদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনার একটি চেষ্টা হয়েছে তাই মূল ইতিহাস চর্চার জন্য শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ মূলত এই প্রশ্নটি আলোচনা করতে গিয়ে ভারতের যে মূল জাতীয়তাবাদী ভাবধারা অর্থাৎ জাতীয় যে আন্দোলন সেই আন্দোলনগুলোকে আমরা যদি ভাগ করে ক্লাসিফিকেশান করে আলোচনা করি শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্র তাহলে অনেক বেশি সুবিধে হয় তাই এখানে আমি পয়েন্ট করেছি বিভিন্ন জাতীয় আন্দোলনের ছত্রছায় কিভাবে শ্রমিক আন্দোলনগুলোর বিস্তার হয়েছে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন ভারতে শুরু হয় সেই সময় শ্রমিকদের চরিত্র কেমন ছিল আন্দোলনে তারা কিভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং উইংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাদের অবস্থা কেমন ছিল এবং তারা কিভাবে এ আন্দোলনকে সাপোর্ট করেছে এবং আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তাদের কি ভূমিকা ছিল ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তাদের কি ভূমিকা ছিল প্রথমেই আসি আলোচনায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় শ্রমিকদের চরিত্র কি ছিল উনিশশো সাত খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন যখন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নিলেন তার প্রতিবাদে সমগ্র বাংলা জুড়ে এক আন্দোলনের জোয়ার আসে এবং এই সময় এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীও পিছিয়ে ছিল না বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের মূল যে চরিত্র ছিল সেই চরিত্রের সঙ্গে শ্রমিক আন্দোলনের যে ধারা তা অনেকাংশে মিলেই যায় কি কি চরিত্র ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় মেনলি যেগুলো করা হয়েছিল সেটি হচ্ছে প্রথমে যে আন্দোলনটি হয়েছিল সেটি হচ্ছে বয়কট আন্দোলন অর্থাৎ বিদেশি পণ্য আমরা ব্যবহার করব না বয়কট করব সেক্ষেত্রে শ্রমিকরাও এগিয়ে এসেছিল এবং বয়কট আন্দোলনকে সাহায্য করেছিল বিভিন্ন বিদেশি যে দোকান ছিল বিদেশি পণ্যের দোকান তার সামনে যে পিকেটিং হতো সেই পিকেটিংয়ে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এবং দ্বিতীয় যে ধারার কথা আমি আসব ধর্মঘট অর্থাৎ পরবর্তীকালে তারা কি করলো বিভিন্ন যে শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল এই সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধর্মঘট চালু করল এবং ধীরে ধীরে এই ধর্মঘটটা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো এবং থার্ড যে জিনিসটা ওরা করেছিল সেটি হচ্ছে জাতীয় শিল্পের বিকাশ এবং সেক্ষেত্রেও শ্রমিকদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল অর্থাৎ স্বদেশি পণ্য উৎপাদন এবং স্বদেশি পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও শ্রমিকদের আমরা ভূমিকা পাই তাহলে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর্বে আমরা শ্রমিক শ্রেণীর একটা সক্রিয় অংশগ্রহণ পাচ্ছি এবং সেই অংশগ্রহণটি মূলত তিনটি পন্থায় কাজ করেছিল এক ধর্মঘট এবং দ্বিতীয় হচ্ছে বয়কট এবং থার্ড যেটি বললাম যে জাতীয় শিল্পের বিকাশ এবং দ্বিতীয় যে পয়েন্ট আমি আলোচনা করব সেটি হলো অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের সময় কি শ্রমিকদের কি ভূমিকা ছিল ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর ভারতীয় রাজনীতির মূল ধারায় শ্রমিক শ্রেণীর অংশগ্রহণও প্রচুর পরিমাণ বাড়ে যার প্রমাণ আমরা পাই অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই কাল পর্বে প্রায় চারশো পঞ্চাশটিরও বেশি ধর্মঘট হয় বিভিন্ন জায়গায় এবং মুম্বাই সোলপুর কানপুর ইত্যাদি যে বিভিন্ন জায়গাগুলো রয়েছে এই জায়গাগুলোতে প্রচুর পরিমাণে আমরা শ্রমিক ধর্মঘট দেখতে পাই এরা এই আন্দোলনের চরিত্রের মধ্যেও বয়কট ধারণাটা জড়িত ছিল এই সমস্ত শ্রমিকরা যারা বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের বাড়িতে কাজ করত তারা বয়কট করতে শুরু করে বিভিন্ন ধোপা থেকে শুরু করে যারা 
বিভিন্ন নিম্নবর্গের শ্রমিক রয়েছে তারা অসহযোগিতার নীতি নেয় ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে শুধুমাত্র ধর্মগড় নয় ব্যক্তিগতভাবেও ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের বয়কট করে এবং এইভাবে অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা পাচ্ছি এবং পরে যেটি আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আইনমান্য আন্দোলনের সময় কেমন ছিল আচ্ছা আইনমান্য আন্দোলন যেই কালপর্বে হয়েছে সেই কালপর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সেই সময় শিল্পের বিকাশ অনেকটাই বেশি ছিল এবং সেই শিল্প বিকাশের হাত ধরে শ্রমিকরা দের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তারা বিভিন্ন কলকারখানা বয়কট শুরু করলো এবং শ্রমিকরা সেই কলকারখানায় কাজ করতে অস্বীকার করে ব্রিটিশ ছত্রছায় যার ফলে আইনমান্য আন্দোলনের সময় আমরা দেখছি প্রচুর ধর্মঘট হচ্ছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সরকারি কাজকর্মের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলন বড় আকার গ্রহণ করছে এবং সর্বশেষ যেটি আলোচনা করব সেটি হলো ভারত ছাড়া আন্দোলনের সময় শ্রমিকদের আন্দোলনের চরিত্র কী ছিল ভারত ছাড়া আন্দোলন ছিল গান্ধী নেতৃত্বে সর্বশেষ আন্দোলন এবং এই আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই আন্দোলনে সব শ্রেণীর মানুষের অংশগ্রহণ ছিল এবং শ্রমিকরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল না চরিত্রগত দিক থেকে যদি আলোচনা করি তাহলে শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যে সব থেকে জনপ্রিয় যে দলটি ছিল সেটি ছিল বামপন্থীরা কিন্তু এই আন্দোলনে বামপন্থীরা কংগ্রেসকে সমর্থন করেনি তা সত্ত্বেও আমরা দেখছি গান্ধীজির ছত্রছায় ভারত ছাড়া আন্দোলনে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে শ্রমিক অংশগ্রহণ করছে এবং এই সময় টিস্কোতে প্রায় টানা টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি জামশেদপুরে প্রায় তেরো দিন ধরে ধর্মঘটের ফলে কলকারখানা খুলতে পারেনি আজ এছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সময় বিভিন্ন অস্থায়ী সরকার গড়ে উঠছে এই অস্থায়ী সরকারগুলো যেমন মেদিনীপুরের তমলুক কিংবা অসম উত্তর প্রদেশের বালিয়া এই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে যে অস্থায়ী সরকারগুলো গড়ে উঠছে মহারাষ্ট্রের সাতারা প্রভৃতি সেই সরকারগুলোতে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর একটা ব্যাপক সমর্থন আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ বামপন্থী রাজনীতি যদিও এই সময় ভারত ছাড়া আন্দোলনকে সমর্থন করেনি তা সত্ত্বেও সেই ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে ভারত ছাড়া আন্দোলনে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটি হলো যে এই যে শ্রমিক আন্দোলন হলো এই শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্রগত দিক থেকে বামপন্থী এবং কংগ্রেসের যদি তুলনামূলক আলোচনা করা যায় তাহলে দেখতে পাবো যে মূল ছত্রছায় কিন্তু বামপন্থী আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণীকে সব থেকে বেশি সমর্থন করেছে এবং জনপ্রিয়তা বামপন্থীদের সব থেকে বেশি ছিল সে তুলনায় কংগ্রেসি মূল রাজনীতি কখনোই শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সেইভাবে সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তা সত্ত্বেও মূল্যায়নে আমরা এটা বলতে পারি যে এই যে আন্দোলনগুলোকে আমরা লক্ষ্য করলাম এই আন্দোলনগুলো মূলত কংগ্রেসি আন্দোলন হওয়া সত্ত্বেও সেখানে কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছিল অর্থাৎ বিশ শতকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে যদি আমরা আলোচনা করতে চাই তাহলে এই সমস্ত শ্রমিক শ্রেণীর ভূমিকাকে আমরা অস্বীকার করতে পারব না এরপরে আমরা দেখব যে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক সংগঠনের জন্ম হচ্ছে যেমন এআইটিউসি উনিশশো কুড়ি খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা হয় এবং তার প্রথম সভাপতি ছিলেন লালা রাজপথ রায় এটি শর্ট প্রশ্ন হিসেবে খুব ইম্পর্টেন্স আচ্ছা এর ফলে শ্রমিকদের পৃথক দাবি আদায়ের যে একটা প্ল্যাটফর্ম সেটা কিন্তু তৈরি হলো অর্থাৎ সমগ্র আলোচনায় এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে বিশ শতকে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বিশেষ করে গান্ধী আন্দোলনগুলোতে আমরা দেখব শ্রমিক শ্রেণীর একটি সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল এরপর যদি আমরা দেখি বিশ শতকে ভারতে কৃষক আন্দোলনে কেমন গড়ে উঠেছিল তাহলে দেখব যে মেনলি বিহার গুজরাট এবং বাংলা অঞ্চল জুড়ে বিশ শতকে বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছে এবং এই সময় স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী সভাপতিত্বে সারা ভারত কৃষক সভা গড়ে উঠছে যার ফলে সমস্ত অঞ্চলের কৃষককে মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপন হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণের উৎসাহটা অনেকটা বাড়ছে বিহারের বিভিন্ন ধরনের কৃষক আন্দোলনের কথা আমরা পড়েছি যেমন চম্পারণে নীল চাষিদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা আমরা জানি আবার গুজরাটে বারদৌলি সত্যাগ্রহের কথা আমরা জানি যেটি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে হয়েছিল এবং বাংলায় তমলুকে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে যখন অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হয় তখন কিন্তু কৃষক আন্দোলন আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ সমগ্র বিশ শতকের আন্দোলনগুলোকে আমরা লক্ষ্য করলে এটা পরিষ্কার যে শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনের একটা উল্লেখযোগ্য চরিত্র এই সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি মূলত গান্ধীর ছত্রছায়ায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ হয়ে শুরু হয়েছিল কৃষকদের অংশগ্রহণ শুরু হয়েছিল অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন 
শুধুমাত্র উচ্চবর্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় তার নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যেও যে ছড়িয়ে পড়েছিল তা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারবো যদি বিশ শতকের শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনের চরিত্রগুলোকে দেখি ব্যাস এটাই হচ্ছে আজকের আলোচনা এবং এখানে তোমরা ভালোভাবে এই পয়েন্টগুলোকে মনে রেখে এগুলোকে ডিসকাস করার চেষ্টা করবে